Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, Kani, Zarda, etc. or their promotion in any manner.
ആയിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് ആയല്ലോ നിനക്ക് പറ്റും ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കൂടി കഴിക്കും മോനെ അങ്ങനെ കഴിക്കങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു പോലത്തെ പള്ളിപ്പെരുന്നാന്റെ തീറ്റ മത്സരത്തില് നീ രണ്ടിടലിക്ക തോറ്റു പോയത് അത് നല്ല റിഹേഴ്സൽ ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് അത് ഞാൻ പിടിക്കും പക്ഷെ ഇത് മുഴുവൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം അമ്മച്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് താറാവ് റോസ്റ്റില്ലേ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി എന്റെ ഈ കളിയിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കളയല്ലേ എനിക്ക് ഈ കളി ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുത്ത് ഗുസ്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എന്റെ കുതിരെ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു കുണുക്കും കൂടെ വെച്ച് കുണുക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ നീ ഗുസ്തി മത്സരത്തിന് പോയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇടിക്ക് തന്നെ ബോധം കെട്ടി വിടില്ലടാ അപ്പച്ച ബോധം കെട്ട് വീണതല്ല പിന്നെ വെള്ളത്തി ചവിട്ടി അപ്പൊ സ്ലിപ്പായി വീണതല്ലേ അതിന് ഗോതയിൽ എവിടെയാണ് വെള്ളം എന്റെ അപ്പച്ച അവനാ ഫൗൾ കാണിച്ചത് അമ്മച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ ഇടിക്കാനായിട്ട് കൈതെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വന്നപ്പെട്ടേനും ഓപ്പോസിറ്റ് നിക്കുന്നവൻ കാല് വലിച്ചന്റെ അടിനാഭിക്കിട്ട് ഒരു തൊഴി മൂത്രം തേ ചരപരപരപരാന്നങ്ങ് പോയി ആ വെള്ളത്തി ചവിട്ടിയാ ഞാൻ വീണത് അല്ലാതെ ബോധം കെട്ട് വീണതല്ല അത് എന്റെ തെറ്റാണോ അമ്മച്ച എന്റെ മോൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മതിയടാ കടകുണാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാതെ വേഗണീറ്റ് മില്ലിലോട്ട് പോയിക്കേ ഞാൻ പോകില്ലപ്പ ഇന്നലെ ഞാനല്ലേ പോകാതിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ടോണി പോട്ടെ വേണ്ട അവൻ കോരിലോട്ട് പോട്ടെ കോറില് ഞാൻ പോകില്ലപ്പ അതെന്താ കോറില് പൊടി അടിച്ച് എനിക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണത്തിന് മേലണങ്ങി പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല വേണ്ട കേറി വരുമ്പോൾ ഉരുട്ടി വിഴുങ്ങാൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തള്ള ഞാൻ തന്നെ പോയിക്കോളാം കോറിയിലും മണിക്കൂറുമാവിന്റെ വാലെ തൂങ്ങി നടപ്പാ എന്നിട്ട് കല്യാണം അറിയിച്ചതോ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നാണമില്ലടാ നിനക്കൊക്കെ അപ്പച്ച ഒരു നാണവും ഇല്ല ഉറപ്പായിട്ടും പോണം ഈ അപ്പച്ചന് തന്നാത്തിന്റെ കേടാ നീ ഒന്നും ഒരു കാലത്തും നന്നാവത്തില്ലടാ നിന്നൊക്കെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്ന എന്നെ വേണം തല്ലാൻ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ലപ്പ അടി കൊണ്ട് അപ്പം കടപ്പിലായ ആര് പോവും മില്ലും കോറിലൊക്കെ അല്ലെ ഈ അപ്പച്ചൻ ഒരു മൂരാച്ചിയാണ് കേട്ടോ വിഷമിക്കണ്ടാ മക്കളെ പ്രസരക്കാനുള്ള പൈസ അമ്മച്ച് തരാന്ന നമ്മള് കസിൻസ് ഒരുപോലത്തെ ഡ്രസ് ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഇത് വണ്ണം കൂടുതലല്ലേ ഇടാ മണ്ട ഒരേ അളവെന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരേ പോലത്തെ ആ അപ്പൊ എടുത്തിട്ട് വലുതാക്കല്ലേ ഓ നീ മണ്ടത്തരം പറച്ചില് നിർത്തിയിട്ട് ആ ഫോൺ എടുത്ത് ജോർജി ഒന്ന് വിളിച്ചേ എടുക്കണില്ല ഒന്നൂടെ വിളിക്കട എടുത്തു എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കടാ നീ എവിടെയാ ദേവൻ തെറി പറയണ ഞാനോ ഏഴു മണിക്ക് തിന്നാൻ തുടങ്ങിയതായി ബന്ധം പത്തായിട്ടും തീർന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഒന്ന് വേഗം വാ തീരാറായി കാണും കൽപ്പനകളും തിരിസഭയുടെ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഈ നിൽക്കുന്ന ട്രീസയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സമ്മതമാണോ സ 
അതെങ്ങനെ ശരിയാവുച്ചു ഈ നിൽക്കുന്ന ആനയല്ലേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടം ഇന്നു മുന്നിലെ തുടങ്ങിയതാണോ വെച്ചു എട്ടാം ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതല്ലേ ഇവിടെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാച്ചു ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ജോർജി നീ അല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒളിച്ചു കൊടണ്ട പള്ളി വെച്ച് കെട്ടിടന്ന നോക്ക് അല്ല ഡോക്ടറെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വട്ടായി പോവോ ശോഭനക്ക് പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം അതറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ മെമ്മറി ലോസ് ഇത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാള് അയാളുടെ പഴയ കാല ഓർമ്മകളിൽ സ്റ്റക്കായി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഈ പഴയ കാലം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ചില സംഗതികളില്ലേ ചിലപ്പോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവം ഇന്ന് പള്ളിയിൽ വെച്ച് സാമിന് സംഭവിച്ചു അത് തന്നെ വരും സാം 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 ഇപ്പൊ എവിടെയാ സാമല്ലേ മുന്നേ കിടക്കണേ ഡോക്ടർക്ക് എന്താ പട്ടായാ സാം മിണ്ടല്ലേ കേട്ടില്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ പഠിച്ച ആനിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ തന്നെ എന്റെ ഹൃദയ സരസിലെ പ്രണയ പുഷ്പമേ അത് വേണ്ട അത് മോളിക്കുട്ടിക്ക് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്ത ലെറ്റർ ആകട്ടെ സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് ഇത്ര നേരമായല്ലോ അവൾ എന്താടാ വായിക്കുന്നത് ഇനി വർക്കിമാഷിന്റെ പോയി കാണോ വർക്കിമാഷ് വൈകിയ വരും തീർന്നില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റിച്ച് ഇപ്പൊ കഴിയും ഈ ലവ് ലെറ്റർ എഴുതണ അത്ര എളുപ്പ പണിയൊന്നുമല്ല ഓവർലോഡ് ഞാൻ കേട്ടുന്നേ വേണ്ട ഞാൻ നടന്നോളാം സ്നാനത്തോടെ ചോട്ടിൽ കത്തിരുന്നു ആരാടാ എഴുതിയത് സ്നാഹം നിറഞ്ഞ എന്റെ ആനയ്ക്ക് ആനിക്കെന്നാ എന്റെ മെസ്സിലെ തൊമരപ്പൈങ്കിളിയാണ് നീ താമരപ്പൈങ്കിളിയെന്നാ എന്റെ മനസ്സിലെ 
നിനക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഹൃദയം തടിക്കുന്നു എന്താണ് തടിക്കുന്നു തുടിക്കുന്നു എന്നാണ് സാറേ നീ എന്റെ കരോളാണ് കരോളെന്നല്ല കരളെന്നാണ് എഴുതിയത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നക്കിമാഷ് സമ്മതിക്കും ആരോടായി നക്കിമാഷ് അയ്യോ ഞാൻ എഴുതിയപ്പോ വർക്കി മാഷായിരുന്നു മാഷ് വായിച്ചപ്പോ തെറ്റിപ്പോയതാ മര്യാദയ്ക്ക് മലയാളം എഴുതാ അറിഞ്ഞൂടാ പ്രേമിക്കാൻ നടക്കുന്നു പാപികൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നോ അഡ്മിഷൻ ആ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഇത്തവണത്തെ സൺഡേ സ്കൂൾ വാർഷികത്തിന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കണം പാട്ടോ ഡാൻസോ ഡ്രാമയോ എന്തുമാവാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ആലോചിച്ചോളൂ ആലോചിച്ചോളൂ നീ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ മിമിക്രി ചെയ്യാം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മിമിക്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോളിക്കുട്ടി ഞാനും കൂടെ ഫാൻസി ഡ്രസ് ചെയ്യാം ഫാൻസി ഡ്രസ് കൊള്ളാം പക്ഷേ ഡ്രസ് എടുക്കാനുള്ള പത്ത് പൈസ പള്ളി നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല അതിന്റെ ചെലവ് പോലെ തന്നെ വഹിക്കണം ഇതിന് ഡ്രസ് ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ആദോ അവയാണ് ചെയ്യുന്നത് പോളി എന്നോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു പാപികൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നോ അഡ്മിഷൻ ഇരിക്കവിടെ ജോർജിയോ അച്ഛോ കഥാപ്രസംഗം ആദാമിന്റെ സന്തതികൾ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇരിക്കും ടോണിയോ തീറ്റ മത്സരം ആരും കളിയാക്കണ്ട തീറ്റയിൽ ഞാൻ ടോണിക്ക് ഒരു നല്ല ഭാവി കാണുന്നുണ്ട് അച്ഛോ ഇവൻ പാട്ട് പാടും ഊവോ എങ്കിൽ ടോണി ഒരു പാട്ട് പാടിക്ക് കേൾക്കട്ടെ പാടു മാങ്ങണ്ടി വീട് വീട് മച്ചിങ്ങ തരാം തരാം മാങ്ങണ്ടി വീട് വീട് മച്ചിങ്ങ തരാം തരാം മാങ്ങണ്ടി വീട് വീട് മച്ചിങ്ങ തരാം തരാം മാങ്ങണ്ടി അവന്റെ ഒരു മാങ്ങാണി പാടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ രണ്ടുപേരും സ്റ്റാൻഡ് ലെറ്റർ കൈമാറ്റം അല്ലേ വാ അവളുടെ പഴയ തൂവാല ഇനി ഇതേ ഉള്ളു മിച്ച സാധാരണ ഈ ഹൈപ്പർ തമേസിയ പേഷ്യൻസ് ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാറില്ല പക്ഷെ അക്കാര്യത്തിൽ സാം കുറച്ച് ലക്കിയാ ഇരിക്കൂ ഒരു ബ്രീഫ് ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം പ്രസന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അവൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് സാമിന്റെ ബ്രെയിനിന്റെ അപ്പർ ലോബിൽ ഒരു ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു ആറു വർഷം മുമ്പ് മണിപ്പാലിൽ വെച്ചൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയതാ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കുറെ നാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു ജീവൻ പോലും തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല മേ ബി അതും ഒരു കാരണമാവാം എന്തായാലും പഠനകാലത്തെ ഈ ആറു വർഷം സാമിന്റെ ഓർമ്മയിലില്ല മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത എന്നാൽ മറന്നുപോയ എന്തൊക്കെയോ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ അയാളുടെ ബ്രെയിൻ നടത്തുന്ന ഒരു ശ്രമമാവാം ഒരു പക്ഷേ ഈ മെമ്മറി ഇരിക്കാം ഡോക്ടർ ഇതിന് മരുന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാം ഇപ്പോഴും ഒരു രോഗിയല്ല സാമിന്റേത് വെറും ഒരു ഹൈപ്പർ തമേസ സിംറ്റം മാത്രമാണ് ഈ വലിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരുന്ന പനിയോ തലവേദനയോ ഒക്കെ പോലെ എന്നാ പിന്നെ പുറത്തൊന്നും വിടാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൂട്ടിയിട്ട് വയറുനിറയെ ഫുഡ് വാങ്ങി കൊടുത്താലോ ഇയാള് സാമിന്റെ ആരാന്നാ പറഞ്ഞ കസന എടോ അയാളെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണമാവാം ഒരു ലക്ഷട്രം സാമിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഇല്ലാത്ത ആ പഴയ ലോകത്ത് പഠിച്ച കോളേജ് അന്ന് പരിചയപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഐ നോട്ട് ഷുവർ ബട്ട് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട ഓർമ്മകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ അയാളുടെ ബ്രെയിൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിസിക്കൽ സപ്പോർട്ട് Let's hope for the best. ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല 
ഈ സുഖമില്ലാത്ത കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് യാത്ര പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അത് ഈ മണ്ടന്മാരുടെ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കും എന്റെ അമ്മച്ചി എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതെ ഞങ്ങൾക്കാ വട്ട് അമ്മച്ചി ഡോക്ടർ പറയുന്ന കേട്ടാലേ ആർക്കായാലും വട്ടാകും അവന്റെ ഒരു ഭൂതകാല പ്രണയം എവിടെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ മോനെ സാമേ ഈ പൊട്ടയിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഇതാരാ ഇപ്പൊ പഴയ കാര്യങ്ങളെ കുറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ ഓർത്തോർത്തോർത്തോർത്തോർത്തെ ൂതകാലത്തിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് അവന്റെ ഉള്ള ഓർമ്മയും കൂടെ പോവാ ഞാൻ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കണതേ ഈ സാമിനെയും കൊണ്ട് യാത്ര പോകുന്നത് നല്ലത് പല പല സ്ഥലങ്ങളോടുള്ള യാത്ര ആവുമ്പോ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നീ പോടാ തിമ്പ ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിനെ വിടില്ല വേണ്ട എന്നാ പിന്നെ മോന് ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ കളിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ നടക്കട്ടെ ഒടുക്കം പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി മുലപ്പാല് വേണമെന്നും പറഞ്ഞു വരരുത് പോടാ പെങ്ങളെ കാര്യം എന്റെ മക്കൾ വിവരദോഷികളാണെങ്കിലും പിള്ളേര് പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് സാമിന്റെ കാര്യത്തിൽ തൽക്കാലം ഇതേ ഒരു പ്രതിവിധിയുള്ളൂ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുമ്പോ അവന്റെ അസുഖം മാറുകയല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡാ ജോർജി പെങ്ങള് സമ്മതിക്കും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ പിന്നൊരു കാര്യം യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എന്റെ പൊന്നു മക്കൾ ഉള്ള ബോധം കൂടി കളയരുത് ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലേ അതെ ഞങ്ങൾ പോണൂന്ന് കരുതി ഇവിടെ ഉഴപ്പി നടക്കരുത് മില്ലിലെയും കോറിയിലെയും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കുറവും വരുത്തിയേക്കരുത് പിന്നെ കൂട്ടിക്കിടക്കണ നാല് ടർക്കി കോഡ് കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം ഞങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പൊരിച്ചടിച്ചേക്കരുത് അജീർണം വരും അജീർണം പൊന്നാര മക്കളെ ത്രേസ്യേ പിള്ളേര് സന്തോഷത്തോടെ യാത്ര പോയി വരട്ടെ നീ ഒന്ന് ചിരിച്ച്
അമ്പട കള്ള നീ കൊള്ളാവല്ലോടാ കൊച്ചനെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതും പത്താ പകൽ ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയേക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് പരിപാടി കാണിച്ച അവരാരാന്നറിയാമോ ആരാ ഷേർഖാന്റെ ടീമാ അതാരാ അയാളെ കൈപ്പെട്ടാലെ തല കാണത്തില്ല ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല അവന്മാര് പോയി അയാളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരും വാളും പരിചയം തോക്കുവായിട്ട് വരും കൂടി പോയ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അത് കൂടുതൽ സമയം കിട്ടില്ല വേഗം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോ അഞ്ചു മിനിറ്റോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് മതി നോക്കി നിൽക്കാതെ ജോർജേ ഒരു ഫുള്ള് ഞാൻ തീർക്കൂട്ടാ അടികൊണ്ട് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ഞാനൊരു ഓളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡയലോഗ് അടിച്ചതല്ലേ നീ എന്തിനാ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഷോ കാണിക്കാൻ പോയത് എങ്ങനെയാ മിണ്ടരുത് വഴിയ പോയി അടി ഏണി വെച്ച് വാങ്ങിട്ട് നിന്ന് ന്യായം പറയുന്നു എന്തായാലും അടി ഉഷാറായി ആ വട നമുക്ക് ഈ അടി ഉഷാറാക്കാം ശരി എന്നോട്ട് വിളിച്ചോ ഇവര് തന്നെ എടുക്ക അത് രാത്രി കാട്ടാന ഇറങ്ങും പറഞ്ഞ അവൻ തീ കൂട്ടുക കാട്ടാന വരൂ എന്ത് കാട്ടാന ചേട്ടന് പേടിയില്ലേ അതല്ലെന്ന് കാട്ടാന വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാട്ടാന എന്തെങ്കിലും കാട്ടാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാട്ടാന കാട്ടിയിട്ട് അങ്ങ് പൊക്കോളൂ കാട്ടാന വന്നാ ചെതറി ഓടിയാ മതി മതിയല്ലേ മതി അപ്പൊ പിന്നെ ആന ഒരാളെ മാത്രമല്ലേ ചവിട്ടിക്കൊള്ളൂ എനിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കല്ലേ നിനക്ക് കള്ളയെ ഒഴിക്കുന്നില്ല ഇവനെന്താണ് ഒരു കുളി പാസ്സാക്കിട്ട് പോ നല്ല അടിപൊളി വെള്ളോ പോടാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുളിച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത മാസം ആവട്ടെ കുളിക്കണം നല്ലതാ കുളിച്ചാൽ നല്ല വിശപ്പുണ്ടാവും വാ അതെ അങ്ങോട്ട് നീന്തി വരട്ടെ വഴിയൊന്നും കാണാനില്ല ആ പാലപ്പഴി വേണോ ഓക്കെ അടുത്തെങ്ങും പല്ലേക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടാത്ത പോലെ ഒരു മാനും മറ്റേ പരിപാടി കാണിക്കല്ലേ പോകുമ്പോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോണ്ടേ ആ ഇന്നലെ രാത്രി അടിച്ച് കോൺതെറ്റി കിടക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു നിന്നേക്ക് എത്ര തവണ വിളിച്ചു വാ കുളിക്കാം കുറെ കാലമായി മുതലയുള്ള കുളത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട് മുതലയുണ്ടോ വലിയ കുളമല്ലേ കാണുമായിരിക്കും ഇവനിതെ കാണിക്കുന്നു ഇവന് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയോ അവൻ തുണിയും കോടാനും ഇല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ ചാടി അപ്പം മുതല മുതലയ്ക്കുള്ള മുതലല്ലടാ ഇപ്പൊ ചാടിയത് ഇനി ഒരു കുഴപ്പമില്ല 
ചാറ <laughs> 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 ണിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് കാണിപ്പിക്കും നിന്റെ വിശ്വാസമല്ല പൊക്കി കാണിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം മാറി മറിയാൻ ഒന്നാമത് മണിക്കുട്ടി ഇവിടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക We want to play. No! What is it? Prashna under! Problem! Big problem! What problem? Mean under! Mean Kadikim! Big fish! What are they saying? They're saying there's a big fish there. Really? Really under! That's all under! What is it? Look! I have the knife too! No! Dad! I want to play with the fish! No! Wait! I will go check first! No! Kattave yella uru nada! Dear Chadi! Are you ready? ഇനി ചെതർ നിന്നാ മതി എന്റെ മുമ്പിൽ ആ പൊങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ സായിപ്പ് ചമ്മിപ്പോയേനെ ഒരു ചെറിയ മിനല്ലേ അവൻ നിങ്ങളെക്കാളും തറയാണ് ചേട്ടാ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇനി ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ മുങ്ങിക്കോടാ നല്ല ബെസ്റ്റ് വേഷം ആദ്യമ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ ഉണ്ട് മിണ്ടരുത് നീ ഒറ്റ ഒരുത്തനെ ഇതിനല്ല കാരണം ഞാൻ കുളിക്കാനല്ല പറഞ്ഞുള്ളൂ തുണിയില എടുത്ത് ചാടാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തായാലും എന്താ മറക്കാനല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദേ മിണ്ടാ നടന്നോണം ഇനി ആരെങ്കിലും കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ടെന്റിൽ എത്തണം അതിന്റെ തീറ്റ കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ല വിശന്ന് നിക്കാന്ന് ഇലയെല്ലാം കൂടെ കടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകാതിരുന്ന മതിയായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ച് തരൂല നാണമില്ലാത്ത ആടുകള് ടീംസ് ഈ വിഷത്തെ നമ്മളെ കണ്ട മനസ്സിലാവരുത് ആണോ മണ്ടന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ലടാ വണ്ടി എടുത്തു ദേ അവന്മാര് മണ്ടന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിടാ ഒരു പുതിയ ആള് ഷേർഖാൻ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും Cousins, 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 cousins
നമ്മളെ വിട്ടു വിട്ടു നീ എവിടെയെങ്കിലും ചായ കുടിക്കാൻ ചവിട്ടിയാൽ മതി ആദ്യം അവന്റെ നെഞ്ചത്തിട്ട് ചവിട്ടാ ചേട്ടാ ഒന്ന് കത്തിച്ചു വിടാ കത്തിച്ചു വിടാൻ ഇതെന്താ റോക്കറ്റോ ജോർജ് ഇതിന് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ ഓടിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു ലോൺ ഉണ്ട് സ്പീഡിൽ വിട്ടോ തൂക്കുള്ള തരാൻ പൊട്ടം മറന്നൂട്ടാ എന്നാ നീ ഇവിടെ ചാടിക്കോ അത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി അവന്മാര് കൊക്കെ പോടാ ഇതേതാ സ്ഥലം നമസ്കാരം എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരു എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ജഡ്ജസ് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴല്ലേ ഈ ഇലകളൊക്കെ കിട്ടിയത് മുമ്പ് ഇതുപോലും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഓടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ല നടന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരോട് നന്ദിയുണ്ട് ഇതിന് കാരണമായ ആ കുളം ഞങ്ങളെ കടിക്കാതെ വിട്ട കുളത്തിലെ മീനുകൾ സായിപ്പിന്റെ മകൻ തുണിയെടുത്തുടുക്കാൻ ടൈം തരാതെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഗുരു ഷേർഖാൻ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുമോ നിങ്ങളെ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഇമോഷണൽ ആയി എടാ ഉടുക്കത്തെ പശപ്പെടാ എവിടെന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോവാ ഇനി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് നൂറ്റെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് മണിപ്പാലിലേക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ നിൽക്കണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശവത്തിന് തിരിക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് പേശിക്കണ്ടാ വണ്ടി എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് നിർത്തി ഈ പെരുവയറിന് വല്ല വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ നമ്മളെ പിടിച്ചു തിന്നു ഇവനാരാ പൊറോട്ട റേപ്പിസ്റ്റോ ഇവന്റെ വയറ്റില് കൊക്കോ പുഴുവല്ല കൊക്കോ പാമ്പാന്നാ തോന്നുന്നത് നീയൊക്കെ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ പഴയ പോലെ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി കേട്ടാ രണ്ടു പേരും മട്ടൺ ഫ്രൈ ജി സർ എന്ത് വൃത്തികെട്ട ചിക്കൻ കറിയാടാ അത് വായി വെച്ച് കഴിക്കാൻ കൊള്ളില്ല ആരും കഴിക്കല്ലേ വിട്ടേക്കടാ എങ്ങനെ വിടാൻ കാശ് കൊടുക്കുന്ന സാധനമല്ലേ ഇത് ചോദിക്കണമല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ 
ആരോടെ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയത് തന്റെ മാനേജറെ വിളിക്കേ ഹാ നീ കഴിക്കാതെ ഇരുന്നാ പോരെ ചോദിക്കണം സാമേ മാനേജറെ വിളിക്കടോ ജി സാർ കാശ് കൊടുക്കുന്ന സാധനമല്ലേ യെസ് ഐ ആം ദി മാനേജർ വാട്ട് യു വാണ്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചിക്കൻ കറിയും കൂടെ വേണമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടേ വേണോന്നും ഇവന് രണ്ടെണ്ണം പാഴ്സലും ഒന്നെന്റെ വക ഫ്രീ നല്ല രുചി മണിപ്പാലിലേക്കല്ലേ പോണ്ടത് നീ പഠിച്ച കോളേജില് അവിടെ പോവാനല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വേണ്ട അവനെങ്ങോട്ടാണോ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് അത് മതി ഒരു വിരലിടാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് വെട്ടി വിഴുങ്ങിയവനല്ലേ നീ ഇനി ഈ കടലക്കൂടെ അവിടെ സ്ഥലം ഇത് കടലാന്നാരാ പറഞ്ഞേ ഇത് ബീഫ് ഫ്രൈ അല്ലേ അതെ ഈ രീതിയിലാണ് അനിയന്റെ തീറ്റയെങ്കിൽ ബാക്കി യാത്ര പോകാൻ ലോക ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കേണ്ടി വരും ഒടുക്കത്തമില്ല ഒന്ന് കേറാവോ കാർണിവൽ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് നിനക്ക് വഴി അറിയോ ഇല്ല ഇവിടെ അടുത്തവിടെയോ ഒരു പഴയ കൊട്ടാര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുക ആ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കടയിലെ ക്യാഷ് റേട്ടം പറഞ്ഞതാ ഇനി ഇവൻ ഈ പറയുന്ന കാർണിവൽ അതായിരിക്കും ചുമ്മാ വേണമെങ്കിൽ പോവാടാ വേഗം വിട്ടാൽ ലോറി പിടിക്കാം എന്നാ വിട്ടോ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഡാൻസ് ഉണ്ടെന്നോ ഉള്ളി ഗേൾസ് വേടാ ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വണ്ടി മിസ്സായി രണ്ടുപേരും വരും ഒരാളെ വന്നോളൂ ഉള്ളതാവട്ടെ ഞാൻ എടുത്ത് കയറ്റിയില്ലല്ലോ ഞാൻ ആകെ ടയർഡാ നീ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു വേണ്ടടാ ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്തില്ല നീ തന്നെ ഓടിച്ചോ അതല്ല വണ്ടിയുടെ വണ്ടി ഓക്കെ എല്ലാരും പിടിച്ചിരുന്നോ ഞാൻ ആദ്യമേ പിടിച്ചു പെമ്പിള്ളേരെ അല്ല വണ്ടിയിൽ എവിടേക്കാണ് നിന്റെ മരണപ്പാച്ചില് അല്ല ഞങ്ങളൊരു ലോറി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ലോറിയും പിടിക്കണ്ട ഇവരെയൊക്കെ ആശുപത്രി കൊണ്ടോട്ട് ഞങ്ങളുടെ ലോറി പിടിവിട്ടു പോകട്ടെ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരെ പിടിവിട്ടു പോകും നീ ഇവരെ ആശുപത്രി കൊണ്ടോട്ട് പോയാൽ മതി ആ ശരി ശരി ആളെ കേട്ടട ആദ്യം സമയം സൂക്ഷിച്ച് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇനി അവരെ കയറ്റി ഇറക്കാത്ത ഒരു യന്ത്രം പോലും ബാക്കിയില്ല എക്സ്റേ സ്കാനിങ് ഒന്നും പറയണ്ട ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാ പൊട്ടിച്ചത് നീ ഇത് എങ്ങോട്ടേ പോകുന്നു മുന്നോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ മിക്കവാറും ഇത് പുലിവാലാകുമെന്നാ തോന്നുന്നേർത്ത് പുലിവാലാകുന്നല്ലോ 
എങ്ങോട്ടാണ് അതിപ്പം എങ്ങോട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാ ഞങ്ങളൊരു ലോറി അന്വേഷിച്ചു പോവാ ലോറി അന്വേഷിച്ചു അതെ എന്താടാ ഒരു ചുറ്റിക്കളി ഇവരാരാടാ ഇത് പെങ്ങന്മാരാ ആണോടി മലയാളം പറയുന്ന ആംഗ്ലമാർക്ക് ഹിന്ദി പറയുന്ന പെങ്ങന്മാർ എന്താന്നറിയില്ല ജനിച്ചപ്പം മുതലേ ഇവരിങ്ങനെ രാഷ്ട്രഭാഷ മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ പെശ കാണല്ലോടാ അത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചനും കുറച്ച് പെശകായിരുന്നു ഈ രാജസ്ഥാനിലെ ചെറിയൊരു ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഞാനും കുറച്ച് വഴി തരൂ പെങ്ങന്മാര് ദേഹത്ത് മുട്ടല്ലേ ഇതിരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ വണ്ടി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എന്നാ സാറ് മുന്നിപ്പൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ഇവൻ പോയില്ലേ സാറേ ആ സാറിന്റെ വണ്ടി കയറ്റില്ല സാറേ ഇവനെ തനിച്ചാക്കിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവനും കൂടെ കയറിക്കോട്ടെ സാറിറങ്ങി വാ നമുക്ക് ഈ പെങ്ങന്മാരോടെ പേടിക്കാൻ ശരി ശരി ബച്ചോ ജോ കുച്ച് ആപ്നെ ഹമാരെ ലേക്ക് ആപ്പാ ബോ ബോ ചുക്രിയ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പച്ചനാർച്ച കൊല്ലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക आप लोग हमारे मेहमान है मेला शुरू होने वाला है खत्म होने तक आप लोगों को जाने नहीं देंगे कार निवेल कहीं पोया मे पर इन रात्रि डांस अयो पे डांस अल अब कहिटे या
നിന്റെ കണ്ണോട് കണ്ണിടയും
ഇവിടെ ഞങ്ങള് നേരത്തെ ഇങ്ങ് പോന്നു ദേവാ ഇവരെ കൂടെ കൂട്ടിക്കോളൂ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഒന്നറിയാം ഞാനപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ കാട്ടുകരടിയെ പോലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിന്നെ കൊന്നേനെ അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നുണയാണെന്ന് അറിയുമ്പോ അതെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നുറപ്പാ ഇനി ചിലപ്പോ കളി കാര്യമായേക്കും ഒരുമാതിരിക്കും <laughs> അതെ ഈ നാട് ഭരിച്ചിരുന്നത് ഇവരായിരുന്നോ ഇപ്പോഴും അതെ പോലീസും കോടതിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നാടിന് ഇപ്പോഴും കൊട്ടാരത്തിലെ നിയമമാണ് അവസാനമാക്കി പണിയാവോ വേഷത്തില് ആചാരത്തിലും ഒക്കെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇപ്പോഴും സാമ്പ്രദായിക രീതികൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ പീസുകളായിട്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്ടാണ്
ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല എടാ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല സമാധാനമായിട്ട് ആലോചിക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വേറെ വഴികളൊന്നുമില്ല അതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ശക്തമായിട്ട് ആലോചിക്കുക ഞാൻ എന്റെ വഴിക്കൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും തുമ്പും കൊണ്ടേ ഞാൻ വരൂ കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി അവളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലുമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ ഇപ്പോ അവള് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നറിയുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചില ശകുനങ്ങൾ അത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം സംഹാരമല്ല സംരക്ഷണം ഗുരുജി പറഞ്ഞതാണ് ശരി അവൾ വരുന്നത് വരെ അവരിവിടെ അതിഥികളായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ ഇനി അവൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കളവാണെങ്കിൽ കളവാണെങ്കിൽ നാല് തലകളും വെട്ടിയെടുക്കണം അതാ തീരുമാനം നല്ല തീരുമാനം എന്റെ തല പോയടാ പോയി നാല് തലയും പോയി എന്താടാ കാര്യം പറ അവളെന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നാല് പേരുടെ തലയും വെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് അവന്മാർ ഇതുവഴി പരേഡ് നടത്തും സാമേ ഞാൻ തൊഴാ നീ ശക്തമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി തല പോകുന്ന കേസാണ് തലയില്ലാതെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അമ്മച്ച എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ മറുപടി പറയൂടാ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഓർമ്മയുടെ പള്ളിപ്പെരുന്നാളാ ഒരു ആവശ്യം വരുമ്പോ ഒരു കുന്തു ഓർമ്മ വരില്ല ഇനി ആനാണെന്നെങ്ങാനും കരുതി ഇവൻ ഈ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും പെമ്പുള്ളാരുടെ കല്യാണം മുടക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് എന്താടാ നിങ്ങളൊന്ന് ശരിക്കും മണത്ത് നോക്കി ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നോൺ വെജ് കിട്ടില്ല വെജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവമേ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഹൊറോ ഉണ്ടോ ചിലപ്പോ കാണൂടാ പഴയ കൊട്ടാരം അല്ലേ യാറത് സ്വീറ്റ്സ് കൊട്ടാരത്തിൽ ചില ആദിത്യ മര്യാദകളൊക്കെ ഉണ്ട് എടുക്കണ്ട ിന് മുമ്പ് ലഡുവും ജിലേബിയും തീറ്റിപ്പിക്കുന്ന ആനോടി ആദിത്യ മര്യാദ നല്ല മര്യാദ മറ്റുള്ളവരെ അമ്പരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ശീലം അല്ലേ എന്തെങ്കിലും നോക്കുന്നത് കരടിച്ചേട്ടന്മാരോടെല്ലാം പറയും അതോടെ നമ്മുടെ കള്ളക്കളികളെല്ലാം പൊളിയേം ചെയ്യും എന്നാവുമാരും നമ്മുടെ തല കിട്ടും അവരുടെ ഹോബിയാണല്ലോ അത് അവന്റെ ഒരു ലഡുതീറ്റം വട അവൾ അവന്മാരോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തടയണം നീ വന്നേ വാ സാമിന് ആരതിയെ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നുണയാ ചില നേരത്ത് അവൻ അങ്ങനെയാ 
നുണയെ പറയൂ സാമിന് എന്താ പറ്റിയത് അയ്യോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല കുറെ നാളായി കാണാതിരുന്നതിന്റെ ഒരു പരിഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അതും പറഞ്ഞു ഭയങ്കര കരച്ചില അതെ ഇപ്പൊ അവിടെ ആരതി ആരതി പറഞ്ഞ് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക ഞാൻ ആരതിയല്ല മല്ലികയാണ് എന്താ പറ്റിയത് സാമന ഒന്നും പറ്റിയില്ല ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ പേരൊന്ന് മാറ്റി വിളിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേടാ ആ നാളെ അപ്പച്ചനെ കയറി ആളിയാന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ പേര് മാറ്റി വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ബന്ധമല്ല ഞാനും സാമൻ തമ്മിലുള്ളത് ഒന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്തോ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം സത്യം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് പോലും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ നിയമങ്ങളെല്ലാം എന്റെ പൊന്ന് രാജ്ഞി തല വെട്ടരുത് എല്ലാ സത്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന സാമന് ഇങ്ങനൊരു വിശ്വസിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്ര പോലും ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് നിങ്ങളെയൊക്കെ എനിക്കറിയാം എവിടെയോ എപ്പോഴോ കണ്ടും മറന്ന പോലെ പക്ഷേ ഒന്നും കൂട്ടി വായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മല്ലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാമിനെ അറിയാവുന്നത് ഈ കൊട്ടാരവുമായി സാമിനുള്ള ബന്ധം എന്താണ് മണിപ്പാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ എന്റെ സഹപാഠിയായിരുന്നു സാം ആറു വർഷം മുൻപ് എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഒരവധി കാലത്ത് എന്റെ നാടും ഉത്സവമൊക്കെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ഒരു യാത്ര എല്ലാവരും ചേർന്ന് കുറച്ച് നല്ല ദിവസങ്ങൾ അത്രേ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ വിധി പക്ഷെ മറ്റൊന്നായിരുന്നു
ഉത്സവം കാണാൻ വന്നിട്ട് ഇതെന്ത് പറ്റി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാൻ സാമിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സുഖയില്ല പെട്ടെന്ന് അറിയിച്ചതാ പോണം അതാ അടുത്ത തവണ ഉത്സവത്തിന് വരണം മറക്കരുത് ശ്രമിച്ച ഈ പട്ടി നാളത്തെ സൂര്യോദയം കാണരുത് തീർത്ത് കളഞ്ചേക്ക് Oh, <laughs> 
രക്ഷപ്പെടണം എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാവരും ക്ഷേത്ര പൂജയ്ക്ക് പോയിരിക്കാം ഏത് നിമിഷവും അവർ തിരിച്ചു വരും അതിനു മുൻപ് നീ ഇവിടുന്ന് പോകണം അങ്ങനെ എനിക്ക് മാത്രം രക്ഷപ്പെടണ്ട ഞാനിവിടുന്ന് പോയാൽ അത് ആരുദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ചന്ദ്രഗിരി വിട്ടു പോകരുതവൻ എവിടെ കണ്ടാലും വെറ്റിയേക്ക് പോ അനുസരിച്ച് പെൺഭരണമാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ആരതിയെ നഷ്ടമായപ്പോ അനന്തരാവകാശിയായി എന്നെ അവരോധിച്ചു ആ ചടങ്ങുകൾ ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അപ്പോഴാ അപ്രതീക്ഷിതമായി നിങ്ങളുടെ വരവ് നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നഷ്ടമായ സന്തോഷവും ഉത്സാഹവും എല്ലാം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ആരതി ഒരിക്കലും വരില്ല എന്ന് അവരറിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമായിരിക്കാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെ ഫലത്തുവിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ വന്നു പോകുന്നതുമാണ് പക്ഷെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കഥ കേൾക്കുന്നത് പോലെ പോട്ടണം സാരമില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഒരു ദിവസം നിനക്ക് എല്ലാം ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ത് മണ്ടത്തറ ജോർജി നീ പറയുന്നത് ഇടം മല്ലിക പറഞ്ഞതല്ല നീയും കേട്ടതല്ലേ ആരതിയെ നമുക്കിനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വീരപ്പന്മാരോട് ഇത് പോയി പറയാനും പറ്റില്ല ഇനി ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അവര് സത്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മുങ്ങുക ജോർജി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചേട്ട തടിയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടും പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാ യാത്ര മുഴുവൻ വന്നത് ഇത്രയും സഹിച്ചത് 
സാം മറന്നുപോയ ആ കാലഘട്ടം അത് സാമിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ സാമിന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് അവന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്കുള്ള താക്കോലാണത് അത് കണ്ടെത്തേണ്ടതും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതുവരെയെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ പിടിച്ചു തന്നെ പറ്റൂ പക്ഷെ ജോർജി പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പഴയ സാമുമായിട്ടായിരിക്കും എങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അത് പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും മല്ലിക അവൾക്ക് ഏത് പറ്റൂ അവനാ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് കുശൂശിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നേരം ആയല്ലോ ഒരുത്തിയെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് തലവട്ടം കാത്തിരിക്കുക ആ വീരപ്പന്മാര് ഇതിപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേടാവും മല്ലിക പറയായിരുന്നു ആരതിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇതായിരുന്നു എന്ന് ഈ മൂർത്തിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച സാം ആരതിയുടെ കഴുത്തിൽ മാലയിട്ടു ഈ മാതാവിനെ കണ്ടിട്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഓർമ്മ തിരിച്ചിട്ടേ മതി ഓ മാതാവല്ലടാ ദേവി എന്തായാലും എന്താ ഓർമ്മ തിരിച്ചിട്ടേ പോരെ അവനും ഓർമ്മ കിട്ടിയില്ല ഇനി വേറെ വല്ല മൂർത്തി ഉണ്ടോ നോക്കാം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയവരാ എനിക്കൊരു കല്യാണം ഇദ്ദേഹമാണ് വരൻ മുള്ളേരി എന്നുള്ള നായ്ക്കര ഫിക്സ് പണിയാച്ച ഉവ്വ് ഉടനെ ഉണ്ടാവും കുലദേവതയെ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതാ ഊരിലെ എല്ലാർക്കിട്ടേ സൊല്ലിട്ട് തന്നെ വന്ത എന്താ വീട്ടിലെല്ലാരോടും പറഞ്ഞിട്ടാണോ വന്നതെന്ന് അല്ല വരാനുള്ള ധൃതിയിൽ എല്ലാരോടും പറയാൻ പറ്റിയില്ല വിവരം പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പറവായില്ല വന്താച്ചില്ല മോദിയാച്ചില്ല പാപ്പോ 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 അതെ അയാൾ അവസാനം പാപ്പും പാപ്പെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്താ തിന്നണ സാന എപ്പോടാ മല്ലിക എന്തൊക്കെയായി പറഞ്ഞത് രക്ഷപ്പെടാൻ പറഞ്ഞതാ കൊറേ കാലമായി എന്നെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് നടക്കുക ഇനിയിപ്പോ കൊറച്ച് നാളത്തേക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല ഞാനൊന്ന് കിടുങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട അവള് വെറുതെ പറഞ്ഞതാ രക്ഷപ്പെടാൻ അവള് വെറുതെ പറഞ്ഞാണെങ്കിലും ഞാനത് കാര്യമായിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവളെ കണ്ടപ്പോ മുതൽ നെഞ്ചിനകത്തൊരു പിടപിടപ്പ് മോനെ ടോണി നീ അപ്പച്ചനെ വിളിച്ച് സെമിത്തേരിയിൽ നാല് കുഴി എടുക്കാൻ പറ നീള അധികം വേണ്ട കാരണം തല ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് തമാശയായി തോന്നാം ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടുകുടുംബവും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെല്ലാം ഈ അമ്മമാരെ കണ്ടോ രണ്ട് ശരീരമാണെങ്കിലും ഇവർ ഒരു മനസ്സാണ് ഈ ചെറിയമ്മയുടെ മക്കളാണ് മല്ലികയും ചന്ദ്രരാജനും ഞാനും രാജരാജനും ദേവരാജനും ഈ അമ്മയുടെ മക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളാണ് ആരതി ഇയാളിതെന്ത മഹാഭാരതത്തിന്റെ കഥ പറയാണ് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു ചേർത്ത കാര്യം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആരതി ഇവിടെ വന്ന് കയറുന്ന ദിവസം അന്ന് അമാവാസിയാണ് 
അമാവാസയിൽ ഗ്രഹപ്രവേശം പാടില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും വലിയ ആശങ്കയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു മനസമാധാനവും ഇല്ല അതിപ്പോ ഈ അമാവാസ്യ മാറ്റി വെച്ച പോരെ അമാവാസ്യ മാറ്റാൻ അവരുടെ വരവ് രണ്ടു ദിവസം കൂടി നേരത്തെ ആക്കണം അത് പറയാനാ നിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചത് അയ്യോ അത് പറ്റില്ല അതെന്താ അത് പിന്നെ അവര് നേരത്തെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ അത് നന്നായി എങ്ങനെ അപ്പൊ നേരത്തെ എത്താവല്ലോ അല്ല അവരൊരുപാട് വളഞ്ഞ വഴിയാ വരുന്നത് വളഞ്ഞ വഴി കൂടെ അല്ലാതെ അവരോട് നേർ വഴിക്ക് വരാൻ പറയൂ ഇനി നീ പറ പറയാം പക്ഷെ ഇനി നേർ വഴിക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവർ വന്ന വഴി മുഴുവൻ തിരിച്ചു പോണ്ടി വരും അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ എടുക്കും വളഞ്ഞ വഴി തന്നെ പോന്നോട്ടെ അപ്പൊ അമാവാസി അമാവാസി മാറ്റം പറ്റില്ലിടൂ എന്തായാലും അമാവാസിക്ക് മുമ്പ് ആരതി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കണം അതാ തീരുമാനം തല പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ബാലക്കാരെ മുഴുവനും ഞാൻ ചവിട്ടി കൂട്ടിയേനെ ശരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉത്സാഹം കാണിക്കാൻ ചേട്ടാ എല്ലാവരും കൂടി ആഞ്ഞു പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു അമാവാസി മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒന്ന് കളഞ്ഞ ഈ അമാവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നിനക്കറിയോ എന്താ ഇട ഈ അമാവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റേ ഇതില്ലടാ നീ ദരിദ്രവാസിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കേ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും പെട്ടു അവരൊരു ഡെഡ് ലൈൻ തന്നിരിക്കുക അമാവാസിക്ക് മുമ്പ് ആരുതെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കള്ളക്കളികൾ മുഴുവൻ പൊളിയും എടാ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക അവര് പറഞ്ഞതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് അമാവാസി വരെ നമ്മളിവിടെ സേഫാ അമാവാസി വരെ ആരതി അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ ആരും വരില്ലല്ലോ അത്രയും നാളും നമ്മൾ ഇവിടെ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയും കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സിലിരിപ്പ് വേറെയാ ആ മല്ലികയെ കണ്ടപ്പം മുതൽ തുടങ്ങി ഇളക്കുക ഇവൻ മിക്കവാറും ഇവിടെ നിന്ന് പണി മേടിച്ച് തരും ഒരു പണിയില്ല എന്റെ മോനെ നോക്കൂ അവള് സമ്മതിച്ച ദേവനെ പോലൊന്നുമല്ല ആ വീരപ്പന്മാരും മുഴുവൻ വാളും പടയായിട്ട് വന്നാലും ശരി ഞാൻ അവളെ പൊക്കിയിരിക്കും വേഗം രക്ഷപ്പെടാടാ കൊട്ടാര ആരോ തീവച്ചെന്നാ തോന്നുന്നേ ദേ ഇതൊക്കെ കത്തി തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ അവര് വിളക്ക് കത്തിച്ചതാടാ അപ്പൊ കറണ്ട് ബില്ല് ലാഭിക്കാനായിരിക്കും ആഹാ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയില്ലേ നമ്മൾ ഉറങ്ങൂല എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇന്ന് കാർത്തികയല്ലേ ഇവിടെ ഇത് വലിയ ആഘോഷ കൊട്ടാരത്തിലെ സ്ത്രീകളാരും ഈ രാത്രി ഒരു പോള ഉറങ്ങില്ല ആണോ ആ സന്തോഷമായി അല്ല ഇന്ന് കാർത്തികയാണല്ലോ അതിന്റെ സന്തോഷം ആയി എന്ന് പറഞ്ഞതാ ആണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാ മതിയോ ഇടയ്ക്ക് വാട്സാപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് വരട്ടേ കളി കാണാല്ലേ ഒറ്റ ഇടി വെച്ച് കയറി ഞാൻ കളി കാണണം പോലും കണ്ടില്ലേ നടന്നുറങ്ങുന്നു ചേട്ടാ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ഇതാ ഉറക്കത്തിൽ എണീറ്റ് കിടക്കുന്ന അസുഖമാണ് അത് നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് ഞാൻ ധ്യാനിക്കുകയാണ് വിട്ടി ഈ ഗുരുവിനെന്താ ഫിക്സിന്റെ അസുഖമുണ്ടോ ചേട്ടാ പാവം ധ്യാനിക്കായിരുന്നു ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പിന്നെ ധ്യാനം ഇയാൾ ഇരുട്ട് വാക്കിന് ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കോൽക്കളി കാണാൻ പോവുക ശരിയാട്ടാ നേരിട്ട് കണ്ട കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിക്കുന്ന വിചാരിച്ച് കണ്ണടച്ച് കാണാനുള്ള പരിപാടിയാ ഡാ മതി മതി വാ ഏതായാലും ഇയാൾ നമുക്കൊരു ഏറ്റ കുരുവാ അയ്യോ പറഞ്ഞുപോലെ എന്റെ കണ്ണു കുത്തി പൊട്ടിച്ച് അറിയാം ആ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട ആളല്ലേ അയ്യോ അത് കൗണ്ടർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാ വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം അയ്യോ തിമിരൊന്നുമില്ല കണ്ണിന് നല്ല കാഴ്ചയുണ്ട് ഞാൻ പോണ കല്യാണം പോണുണ്ട് പിന്നെ താനം കൊലത്തു ഞങ്ങളെ നാഗരാജ വീരപ്പന്റെ ആളുകളാ ഞങ്ങളെ വെടി വെച്ചിട്ട് താൻ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് കാണട്ടെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയും എനിക്കിനി മണ്ണിക്ക മുടിയാതെ റൊമ്പോവറാ പേസിട്ട 
ഉള്ള തൂക്കിട്ട് പോടാ എടാ ദേ വളഞ്ഞിട്ട് തല്ലാൻ പോകുന്നു നല്ല ഐഡിയ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാൻ കിട്ടില്ല ഈരപ്പന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞ ഇയാൾ പേടിക്കുന്നല്ലേ വിചാരിച്ച് തല വെട്ടുന്ന ടീമുകളല്ലേ തല വെട്ടില്ല പക്ഷെ ചിതറും കാട്ടുപന്നിയെ വെടിവെക്കുന്ന തോക്ക അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കാട്ടുപന്നിയോ കേട്ടിട്ട് കൊതിയോ ഒന്നും എത്ര നാളായി വെടിയേർച്ച കഴിച്ചിട്ട് നീ ഫ്രണ്ടിപ്പോ തീരുമാനത്തുക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലയാ എന്ത് തീരുമാനം ഓഹോ ഇവളവ് ശീക്രം മറന്നു പോയ എന്റെ കാര്യം നാഗരാജ വീരപ്പനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ആ തീരുമാനം ഓഹോ ആ തീരുമാനം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവരെ സ്വപ്നം കണ്ട് ഞാൻ കടന്ന് മുള്ളിട്ട് കൂടിയുണ്ട് സത്യം അല്ലെന്ന് പറയടേ മല്ലിക എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാ എന്റെ മനസ്സുക്കുള്ള അവൾക്കാകെ പ്രി കൊട്ടാറ് കെട്ടി വെച്ചിരിക്ക അതൊന്നും അന്ത വീരപ്പന്മാർക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് പറയാത്തതാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സത്യം അറിയാമോ അവളുടെ കുളിസിയും പോലും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ഈ ഞാനാ എന്റെ മച്ചമ്പികളാ പക്ഷെ തല്ലിപ്പോ ആ മര്യാദ ഒന്നും കാണിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് സഹായിക്കണം ഈ കല്യാണത്തെ നിങ്ങളൊന്നും ഒഴിയണം എന്റെ ഉണ്ടയില്ലാത്തതാക്കു മാത്രമേ കരയല്ലേ അതല്ല ഗൗണ്ടറിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറയാം ഗൗണ്ടർ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഒന്നും ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ല മല്ലി ഗൗണ്ടറോട് കളവ് പറഞ്ഞതാ സത്യത്തില് ഞാനും മല്ലിയും തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തില പക്ഷെ വീരപ്പന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇത്ര അടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് പറയാ ആ വീരപ്പന്മാരുടെ മനസ്സിൽ കയറി പറ്റാനാ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാ മതി എന്ന് മല്ലി പറഞ്ഞു ദേ ഇതൊന്നും ആ വീരപ്പന്മാരോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ നിങ്ങൾ വാ ഒരു പണിയുണ്ട് ഞാൻ ചില വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു അതൊന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്ത് വിവരം ഇവരിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയുവോ മച്ചമ്പിക്ക് മച്ചമ്പി ഞെട്ടരുത് ഇവിടുത്തെ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മച്ചമ്പി അറിയിക്കാൻ മറന്നതല്ല സമയമാകട്ടെ എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അറിഞ്ചോ എന്ത് ഈ കാര്യം കുട്ടികൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ അതാ പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടെന്നോ 
മച്ചമ്പിക്ക് ഈ കൊട്ടാരത്തോട് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നത് അപ്പോ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചു അതെ അമാവാസിക്ക് മുമ്പ് കൊട്ടാര മുറ്റത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ആചാരപ്രകാരം വിവാഹം നടത്തണം മല്ലി മച്ചമ്പിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടാവും ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ വേണ്ട പയർ നിറഞ്ഞ് ഇനി ഒന്നും താങ്ങില്ല ഹേ അതൊന്നും പറ്റില്ല ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനി മച്ചമ്പി കൊട്ടാരത്തിന് പോകുന്നുള്ളൂ കൂടെ നിന്ന് നടത്തി തരണം എന്തിന് എല്ലാം പോയില്ലേ വരട്ടെ ചില കൂടിയാലോചനകൾ കേട്ടല്ലോ എല്ലാം കൂടെ നിന്ന് നടത്തി തരണം പോട അവിടുന്ന് എനിക്ക് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ നടത്തില്ല നോക്കിക്കോ ഇയാള് ശരിയാ എനിക്കൊരവസരം കൂടി തരണം നിങ്ങളുടെ കല്യാണം വരെ പ്ലീസ് മല്യ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ താനെടുത്തോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പ് നന്ദി അണ്ടാള് സമ്മതിച്ചു എന്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ അടുക്കാൻ വീണ്ടും ഒരവസരം കൂടി തന്നു ഇല്ല ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു പെണ്ണിനും അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല നാളെയെങ്കിലും ആരതി ഇവിടെ എത്തണം മറ്റന്നാളാണ് അമാവാസി ദേ പിന്നെ അമാവാസി ഈ കിളവനെ നിന്റെ സുഖടാ മിണ്ടാ നിക്കടാ ഒരുക്കങ്ങൾ ഇന്നെങ്കിലും തുടങ്ങണം ഗുരു പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങാലോ അല്ലേ നീ നീ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ എന്താ കാര്യം ഇനിയിപ്പോ എന്തിനാ മറച്ചു വെക്കുന്നത് നീ അതങ്ങ് തുറന്ന് പറ ഗർഭിണിയാണ് <laughs> 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 അതുകൊണ്ട് ഒരു റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി യാത്ര എന്നാ തീരുമാനം ഗർഭം മാറ്റാം ഇവിടെ ഗർഭം പാടില്ല എന്നാ തോന്നുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഗർഭിണിയാണെന്നോ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ അറിയാത്തൊരു ഗർഭോ ആർക്ക് ജോർജ് കേട്ടില്ലേ ഇവര് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് ഒരു കുട്ടി ജനിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വില അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ സന്തോഷമാണത് ആഘോഷമാണത് അഭിമാനിക്ക് മച്ചമ്പി എല്ലാവരെയും വിളിക്കെ മാമൂലുകൾ തെറ്റിക്കണ്ട ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങട്ടെ ഇത് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കൊട്ടാരം ഒരു പ്രസവപ്പുറമാക്കാരുന്നു കിഴങ്ങൻ സ്വന്തം പെങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് മുമ്പേ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നു ഇതെന്തോടാ റിപ്പബ്ലിക് പരേഡോ ഇതുവരെ ഒരു പെണ്ണിനെ മാത്രം കൊടുത്താ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പതേ ഒരു ഗർഭവും കൂടെ കൊടുക്കണം എന്നാ പിന്നെ ഒരു ഗർഭമുള്ള പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാ പോരെ മിണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെന്താ ഇവിടെ കയറിയിരിക്കുന്ന കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കാൻ പോകുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങ 
ഒരു ഗർഭത്തിന് രണ്ട് അവകാശികളോ ആണ്ടോ ഇത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മല്ലി ഇന്ത ഗർഭത്ത് കിവിന് അവകാശിയാ അതെ എന്നെ കൂടുതൽ കൂട്ടുക അല്ല ഞാനൊരു വിശാല മനസ്കനായതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാ ഞാൻ മൂന്നാമനായിക്കൊള്ളാം പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ ഗർഭത്തിന് ഒരവകാശിയുള്ളൂ അത് ഇദ്ദേഹമാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്നാണല്ലേ ഇവന്റെ പേര് പെരുമ്പറകൾ മുഴങ്ങട്ടെ ചന്ദ്രഗിരിയുടെ മഹോത്സവം പൊടിപൂരമാകട്ടെ
ആ വീരപ്പന്മാരോട് പറഞ്ഞ അവസാന അവധിയും നാളെ തീരും നാളെയും ആരതി എത്തില്ല എന്നറിയുമ്പോ ജോർജി ഇത് കൈവിട്ടു പോട്ടാ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് കള്ളം പറഞ്ഞു പിടിച്ചു നിൽക്കാനാ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ പാലിക്കും ആരതിയെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഉറപ്പ് എവിടുന്ന് നീ എന്ത് ഭ്രാന്ത ജോർജി പറയുന്നേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പോലും ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാതെ പറയാം അതിനു മുമ്പ് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് ഒരിക്കൽ കേട്ട കഥയിൽ വിട്ടുപോയ ചില സത്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ചന്ദ്രഗിരിയിൽ ഹോളിഡേയ്സിന് പോയ സാം തിരിച്ചു വന്നത് മണിപ്പാലിൽ എൻ്റെ കോളേജിലേക്കായിരുന്നു ആരതിയുമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് അന്നവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തിരുത്താൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു സാമിന് ആരതിയോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം ഒടുവിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അവനെ വീണ്ടും ചന്ദ്രഗിരിയിൽ കൊണ്ടുവിട്ടത് ഒരു ദിവസം ഏറെ വൈകി എനിക്ക് സാമിൻ്റെ ഒരു കോൾ വന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ജോർജി താഴ്വാരത്ത് നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വെളുക്കും മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ എത്തും ആരതിയുമായി രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ കാത്തു നിന്നു സാം വന്നില്ല രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു സാം മണിപ്പാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് നാട്ടുകാരാരോ ലോക്കൽ ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ എത്തിച്ചു അവിടുന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൂടുതൽ ചികിത്സയ്ക്കായി ഞാൻ സാമിനെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സാമിൻ്റെ ശരീരം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഓർമ്മകൾ അതവൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോയിരുന്നു എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആറു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കോ ഇൻസുറൻസ് പോലെ ആരതിയെ വീണ്ടും കണ്ടത് കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിലെ ശാന്തിഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി കവർ ചെയ്യാൻ പോയതാണ് സാം മരിച്ചുവെന്നാണ് ആരതി വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ സാമിനെ കാണണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചു പക്ഷെ ആരതി ആ ഓർമ്മകളൊന്നും ഇപ്പൊ സാമിന്റെ മനസ്സിലില്ല ഒരു പക്ഷേ ആരതിയെ പോലും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സാമിനെ തിരിച്ചറിയും എന്റെ സ്നേഹം തിരിച്ചറിയും പക്ഷെ ആരതിയുടെ പ്രതീക്ഷ തെറ്റായിരുന്നു സാം ആരതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആർ ദേർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആരതിയുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ സാമിന് പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിച്ചേക്കും തീരുമാനം അമ്മച്ചിയുടേതാണ് അമ്മച്ചി അതിന് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആരതിയുമായി സാമിന്റെ വിവാഹം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ ആനിന്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോയ സാം ആ കല്യാണം മുടക്കി അതെങ്ങനെ ശരിയാവോ ജോർജി എന്നാ പിന്നെ ആരതിയെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാ പോരെ അത് പറ്റില്ല ആരതിയുമായി സാം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ആ രാത്രി മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി സംഭവിച്ചിരുന്നു സാമിനെ അവര് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ആരതി അവളെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ രക്ഷിച്ചില്ല 
അതിനർത്ഥം ആരത ഇല്ലാതാവണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ആരോരാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ശത്രു അതാരാണെന്നറിയാത്തടത്തോളം ആരതിയുടെ ജീവൻ ഇവിടെ സേഫല്ല എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ അതാരാണെന്ന് പറയാൻ സാമിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അതിന് അവൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അവന് തിരിച്ചു കിട്ടണം അതിനല്ല ഇത്രയും കാലം ശ്രമിച്ചത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നു ഇന്നാണ് ചന്ദ്രഗിരിയിലെ ഉത്സവത്തിന് കൊടിയിറങ്ങുന്നത് ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സാമിൻ്റെ ജീവിതം തകിടം പറഞ്ഞ ആ രാത്രി അതിന്നാണെന്ന് അവൻ ഫീൽ ചെയ്യണം നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരാളെ കൂടി കാണാം രാത്രി കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാവരും ക്ഷേത്രപൂജയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രഗിരി വിടും മല്ലികയുമായി എന്നിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടോ ജോർജിക്ക് ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് മുന്നിൽ വരെ വഴിയില്ല മല്ലി എടാ മല്ലികയുമായി ചന്ദ്രഗിരി വിടാൻ സാം സമ്മതിക്കൂ സമ്മതിപ്പിക്കണം പോളി എന്ത് വഴി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അത് സമ്മതിപ്പിക്കണം ജോർജി എന്ത് മണ്ടത്തരം നീ പറയുന്നേ മല്ലി പറഞ്ഞ കഥയൊക്കെ നീ കേട്ടതല്ലേ എല്ലാം അറിഞ്ഞോണ്ട് ഇനിയൊരു ദുരന്തം വിളിച്ചു വരുത്താനാണോ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അന്ന് ആരതി ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നോട് രക്ഷപ്പെടാൻ മല്ലിക പറഞ്ഞപ്പോ നീ അനുസരിച്ചോ അന്ന് നിനക്ക് വരുത് നിന്റെ പെണ്ണായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പോ ഇത് നടക്കില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല വന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും നമ്മൾ നാലു പേര് മാത്രം അത് പറയാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാ നിനക്കുള്ളത് ഇവൻ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഇവിടെ വന്നത് മല്ലിയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരാം പക്ഷെ ഇവൻ വരൂന്ന് നിനക്കുറപ്പുണ്ടോ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക സാമയം നാളെ ആരതിയെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ വീരപ്പന്മാരെ നമ്മളെ കൊല്ലും വേറെ വഴിയില്ല നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ നാലു പേര് ഇവിടുന്ന് മുങ്ങുന്നു മല്ലികയുമായി ആ കൗണ്ടർ വീരപ്പന്മാരോട് പോയി എല്ലാം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ചന്ദ്രഗിരി വിടണം കേട്ടോ ചന്ദ്ര ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം ചെല്ല മച്ചമ്പി പറഞ്ഞത് ശരിയാണെങ്കിൽ നാളെ പുലരുമ്പോ ചന്ദ്രഗിരി പൊടിയിൽ നാല് ശവങ്ങൾ ഒഴുകണം പോ
എനിക്ക് കൊല്ലേണ്ടത് നിന്നെയല്ല അവളെ അവൾ ഇല്ലാതായാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ മല്ലികയാ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധികാരിയായി നാഗരാജന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനും ഇതെന്റെ ആവശ്യമാണ് നിന്നെ ഇനി ചന്ദ്രഗിരിക്ക് ആവശ്യമില്ല മതിവേതറിയത് ഒരുപാട് തെറ്റുധരിച്ചു ശത്രുക്കളെ പോലെ കണ്ടു പെരുമാറി പൊറുക്കണം ഇനി നിങ്ങളെല്ലാ സഹോദരന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വേണം ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടത്തി തരാൻ അത് ശരി അപ്പൊ ഇവളുടെ വയറ്റി കിടക്കുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞു അത് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം അഭിമാനിക്കും മച്ചമ്പി തിന്നി തിന്നി വളകൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി കഥകൾ നെയ്ത് വന്ന് പൂങ്ങാട്ടെ കുളിരു കമ്മലിട്ട് കവിളിലൊന്ന് തൊട്ട് കുടുങ്ങി കൂടി കളിയാ ചിക്കോ കൊണ്ടു വന്ന് പൂങ്ങാട്ടെ കുളിരു കമ്മലിട്ട് കവിളിലും 